Halo guys, kembali lagi di channel Andra The Explorer. Ini adalah alat ukur saturasi oksigen, tipenya XY010. Kali ini kita akan melakukan percobaan dan eksperimen. XY010 ini harganya bervariasi antara 70.000 sampai 200.000. Yang saya beli ini harganya 130.000-an. Made in China, tidak ada sertifikasi apapun pada labelnya. Artinya alat ini tidak dikalibrasi oleh pihak-pihak yang biasanya berwenang untuk mengkalibrasi alat-alat kesehatan seperti ini. Meski sebenarnya isi atau dalaman elektronik dan perangkat kerasnya sama saja, tapi proses kalibrasi dilakukan oleh pembuat perangkat itu sendiri tanpa melihatkan pihak ketiga, jadinya tidak mendapat sertifikasi. Lalu bagaimana hasil ukurnya? Tergantung juga pada saat proses kalibrasi tersebut. Kalau kalibrasinya bagus, maka hasil ukurnya juga akurat sama saja. Secara build quality kurang begitu bagus, dan ada bagian yang bisa molor seperti ini. Tapi selama kita pakainya hati-hati, saya yakin aman-aman saja. Dan alat ini usahakan jangan sampai terjatuh, karena kayaknya kalau jatuh auto rusak guys. Kalau ingin oximeter yang lebih akurat, cari oximeter yang ada tulisan FDA approved. Biasanya sih harganya lebih mahal, di kisaran 600 ribuan ke atas. Selain mengukur SPO2, alat ini juga secara otomatis akan mengukur detak jantung. Untuk hasil akurat, pakai alat ini di tangan yang kukunya bersih, tidak ada cat atau pewarna kuku. Seperti ini hasilnya. Ini adalah hasil SPO2 dalam prosentase. Ini adalah detak jantung atau heart rate monitor Dan ini adalah grafik detak jantung Animasi gambar mengikuti detak jantung kita Sekarang kita coba di jari lainnya Sebagai catatan, kadar saturasi oksigen normal berada di level 95-100%. Di level 90-95% sebenarnya juga masih normal. Kadang SpO2 bisa drop ke level tersebut apabila kita terlalu lelah atau kurang istirahat. Sedangkan apabila sudah di bawah 90%, sudah termasuk rendah. Segera periksakan ke layanan kesehatan terdekat, terutama untuk yang sedang positif COVID-19. Di video selanjutnya, saya akan coba membandingkan alat pengukur saturasi oksigen dari berbagai perangkat, yaitu oximeter, smartband, dan handphone. Oke guys, sekian video kita tentang alat oximeter. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, supaya kamu dapat notifikasi apabila ada video baru. Terima kasih.